Ik ben begonnen in het boekje van Juliette. Het klinkt misschien heel uh, oppervlakkig dat kleding dat kan doen, maar voor mij is dat gewoon wel zo. En gisteravond was ik even helemaal radeloos met uh, deze kleine mevrouw. Zoals jullie weten vind ik het fijn om uh, alles te laten zien vanuit mijn leven. Dus ook uh, de mindere momenten, die mogen er ook zijn en dat is helemaal oké. Okay. Dus... Hi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Goedemiddag, het is vrijdag en ik ben alleen thuis met Juliette en surprise surprise, ze hangt niet meer in de draagzak. Ik heb haar eventjes kunnen wegleggen, nou ja eventjes, uh, ik denk al bijna anderhalf uur dat ze hier ligt te slapen. Ze begint nu een beetje wakker te worden, maar dat is ook wel logisch want ze zal wel honger krijgen, uh, want het is alweer drie uur geleden dat ik heb gevoed. Maar heerlijk, ik legde haar even weg om even lunch te kunnen maken. Ze is nog steeds een beetje verkouden. Dus ik dacht, ze heeft in eerste instantie lekker bij me geslapen. Ze was ook best wel veel aan het overgeven. Uh, ze heeft toch wat reflux slash verborgen reflux. Want er komt heel veel wat voeding omhoog. We zijn met Olivia, toen ze heel jong was, uh, naar de osteopaat geweest. En dat heeft bij haar heel goed geholpen. Dus ik heb voor maandag weer een afspraak staan bij de osteopaat. Alleen dit keer dus voor Juliette. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat haar uh, reflusklachten daar ook wat minder van worden. Want ze heeft gewoon heel veel pijn als dat, zeg maar, dan komt de maaginhoud omhoog. En dat is natuurlijk heel zuur. Dus ja, dan heeft ze best wel veel pijn uh, van. Um, Verder heb ik twee dingetjes uh, gedaan. Ik heb uh, abonnementen voor het speelpark besteld. Daar hebben, als je me langer volgt dan weet je welk park. Uh, we zijn er vorig jaar eindeloos geweest met Olivia. Het is een speelpark hier in de buurt. Met superleuk. Ze hebben er dieren. Ze hebben er heel veel speeltoestellen. Het is echt, echt heel erg leuk. Um, en daar kopen we de seizoenskaarten van. Die heb ik weer even besteld. Want morgen gaat dat park open. Nu wordt het morgen niet heel mooi weer. Dus ik weet niet of ik morgen heen ga. Ook ik ben dan alleen met die meiden. Nu gaan vrienden van ons ook wel heen. Dus misschien dat ik even met hun mee ga. Maar ik weet niet of ik het aandurf. Omdat het dus niet echt mooi weer wordt. En ik ben begonnen in het boekje van Juliette. Zoals je misschien weet heb ik uh, voor Olivia dit boekje uh, gemaakt. Waarin ik elke week van haar eerste jaar iets heb geschreven. En er zitten ook allemaal foto's in van haar eerste jaar. En dat wilde ik natuurlijk ook doen voor Juliette. Dus ik ben nu begonnen. Ik had er nog niet in geschreven. Dus ik heb nu de eerste vier weken uh, geschreven. Um, en ik ga haar geboortekaartje er ook nog even op plakken. Net zoals ik voor Olivia heb gedaan. Hier heb ik dan alleen de voorkant gedaan. En dan hier het hele geboortekaartje. Dus ik ga nu ook even twee kaartjes uh, halen. En die voor Juliette inplakken. Maar daar ben ik heel blij mee dat ik hiermee ben begonnen. De nagels trouwens, even een update, zitten nog steeds goed. Het is nu dus vrijdag. En ik heb ze maandag erop gedaan. Um, ja, zo so far zo so goed. Er is er wel eentje. Ik weet niet of je dit goed kan zien. Ja, gebroken. En dan komt hier zo'n raar plastic dingetje tevoorschijn. Dus dat vind ik ietsje minder. Maar goed, dat zie je niet als je het niet weet. Als je zo naar afstand naar kijkt, dan uh, zie je het niet. Verder, oh ik heb nog wat gedaan. Ik heb wat... Um, Nieuwe items besteld via Zara. Ik loop er namelijk echt tegen aan dat ik heel weinig heb om aan te trekken. En daar word ik absoluut niet gelukkig van. En ik wilde eigenlijk nog wachten met dingetjes bestellen. Want ik dacht van ja, mijn maat verandert nog. En... Maar ik heb het wel gedaan. Want dit zijn dingen die altijd wel passen. Ik heb alleen tops besteld. Ik ga even kijken of ik dat kan laten zien. Even kijken uh, of ik inmiddels een mailtje heb met mijn bestelling. Yes, ik heb deze blouse besteld, een blauwe blouse, deze blouse, eentje met bloemen, vond ik onwijs leuk en lekker verreurig. En twee basic t-shirts, een roze vind ik onwijs leuk en een beetje ja, bruinachtige. Um, dus die vier dingetjes. En ik hoop dat ik dan, want ik zit nu de elke keer van uh, één met mijn, met mijn lichaam. Ik heb best wel veel strakke tops, ja dat zit gewoon nu niet mooi. Um, omdat mijn lichaam gewoon nog echt anders is. Ik heb natuurlijk echt nog een, een buik, meer dan normaal, wat, wat 
heel logisch is na mijn uh, zwangerschap. Uh, mijn borsten zijn veel groter dan normaal. Dus mijn top zit allemaal niet zo echt lekker. Alleen de oversized tops. En ik geef natuurlijk borstvoeding. Dus ik wil hem um, zo snel mogelijk eventjes uit kunnen doen. Dus eigenlijk zijn blouses en wijdvallende shirts of truien uh, ideaal. Maar voor truien, ik heb het de hele tijd warm. Dus dat is niet echt wat. Dus ik hoop dat deze dingen weer een mooie aanvulling zijn. Ik denk het wel. En zo niet, dan gaan ze terug. Uh, maar daar kijk ik dus onwijs naar uit. Want ik heb heel veel zin om me weer gewoon ja, lekker te voelen. En het klinkt misschien heel uh, oppervlakkig dat kleding dat kan doen. Maar voor mij is dat gewoon wel zo. Dus ik kan dat negeren. Of ik kan gewoon wat leuke items bestellen. En ik heb dat tweede dus gedaan. Dus ik kan niet wachten tot die uh, binnen zijn. Um, ja, nu heb ik appjes ontvangen. Dus die ga ik even lezen. Um, en ik heb nog, uh, nou... 2,5 uur of zo voordat we Olivia gaan ophalen van de opvang. Ik heb even gekookt. Uh, couscous. Met, um, er zitten bos ui in en paprika en persibonen, wat kruiden en wat uh, rozijntjes. En daar gaat nog ge geitenkaas overheen. Verder heb ik even broodjes gesmeerd voor Olivia. Die kan ze zo in de buggy opeten. Want ik ga haar ophalen van de opvang. Het is nu 20 voor 5. Dus uh, ik ga zo over 10 minuutjes of zo weg. Verder had ik voor het eerst gekolfd. 120 milliliter ongeveer. Wat ik voor een eerste keer heel goed vind. Ik heb zo'n bak uh, ooit besteld. Mee, toen ik van Olivia uh, zwanger was. Uh, dus die, dit gaat in de vriezer. Um, dus ja, dan ga ik gewoon af en toe wat kolven, zodat we een voorraadje hebben voor, uh, voor of in nood, of als ik een keertje weg wil. Of natuurlijk straks als jullie het ook naar de opvang gaan, waar ik nog even niet aan moet denken. Um, maar dat kan dus lekker de vriezer in. Goedemiddag, het is zaterdag. En gisteravond was ik even helemaal radeloos met uh, deze kleine mevrouw. Soms, ik weet niet of mensen dat herkennen die ook borstvoeding geven of hebben gegeven, soms dan... Is ze helemaal overstuur en wil ze eigenlijk niet eten, maar ook niet niet eten. En dan denk ik, wat is er nou? En dan, dan voel ik me tegelijkertijd heel schuldig, omdat ik mijn baby niet begrijp. En ik denk dat heel veel ouders dit herkennen. Maar ik was dus echt eventjes niet verf in je mond, schat. Dat is toch heel vies? Ja, dan kan, kan je lachen, maar mama vindt dat heel vies. Dan gaat je buikje pijn doen. Doe je broodje maar in je mond, niet verf. Maar in ieder geval, um, ik uh, denk dat ouders dat wel, of mama's dat wel herkennen, die ook borstvoeding geven of hebben gegeven. Laat het even weten. Zodat we weten dat we niet alleen zijn. Um, nu zijn we aan het verven. Het is zaterdag, Sven is aan het werk. En ik heb zowel Olivia als Juliette. Um, ik heb deze zojuist gemaakt van verf. Dit is echt heel telepathisch. Olivia die had hier een vlek gemaakt. Dus ik heb het geprobeerd een beetje te redden. Maar het is niet echt meer mooi geworden. Maar uh, het is heel uh, therapeutisch om dit... Zei ik telepathisch? Ik bedoelde therapeutisch. Uh, om dit zo uh, te verven. Maar in ieder geval... Uh, het is met basis... Was het heel... Dat kunnen we wel doen, maar het gaat bijna regenen. Oké. Okay. Maar we kunnen wel even naar buiten, dat kan wel. Maar... Dan gaan we zo. Dan regenen we. Wat dan zeg je? Dan hebben we een paraplu nodig. Paraplu nodig, ja, dan hebben we een paraplu nodig als het regent, ja. Ja. Maar het is een beetje koud buiten. Moet ik wel naar buiten met mama? Ja, je mag wel naar buiten met mama. Zullen we dan in de achtertuin? Als het dan nee, gaat regenen, dan zijn we dicht bij huis. Nee, maar nu is het dus met fases heel gezellig. En met fases is het echt niet te doen. Dan zijn ze allebei tegelijk aan het krijsen. En dan denk ik, oh mijn hemel, hoe ga ik dit doen? Nu is ze weer met de handen aan het verven. Ik ben champion aan het maken. Ja, je bent champion aan het maken. Maar doe maar niet met je handjes, schat. Mama had gezegd met de kwasten. Oké? Okay? We gaan het met de kwasten verven. Oké, okay, we gaan toch maar even naar buiten. Ondanks dat het echt koud is. Maar het is wel even lekker voor de afleiding. Maar goed, je moet dan echt twee kinderen helemaal inpakken. Deze is ook. En een pakje en een jas. Maar goed, we gaan ervoor. Skittles is nog steeds geen fan van buiten. James wel. Die rent lekker rond. Die vindt het geweldig. Ze gaan niet heel ver, wat ik op zich helemaal niet erg vind. 
Ah, Skittles, kom je ook? Kom. Kom maar lekker naar buiten. Kom maar. Goed zo, jongen. Ja, doe maar. Ja, dag. Anders wordt het veel te koud binnen. Doei, Skittles. Doei, Skittles. Oh, waar laat je het zand een beetje in de zandbak? Ja. <laughs> Prikkenprakker. Is het leuk, James? Lekker buiten, hè? Oh, wat heerlijk, schat. Ideaal dat Sven zoveel groter is dan ik. Want dan kan ik lekker zijn jassen aan. Zo helemaal hoop, over de draagzak. Uh, ik doe een beetje zo. Dat ze nog een beetje lucht krijgt. <laughs> maar in principe zou die helemaal, uh, helemaal dicht kunnen. En dan is Julietje ook lekker warm tegen mij aan. Is het leuk buiten? Ja, je vermaakt je altijd goed buiten, hè? Perfect. Ga je lekker zitten. Zitten. Ja, en wie is er ook mee naar buiten? Dikkie dik, hè? Zitten. Zitten. Ja, je gaat lekker zitten, net als mama. Wat, wat eten wij, Olivia? Olivia, wat eten wij? Patatjes. Patatjes? Patatjes. En wat heb jij bij je patatjes? Dip. Dip. Ja. Mayonaise, ja. En had jij ook een kroket? Ja. Ja, hè? Mag ik even Even de kroket zien? Ja. Oké. Okay. Hallo, guys. Het is maandag. En ik heb gisteren helemaal niet gevlogd. Uh, want ik had er echt even geen zin in. Um, we hadden weer uh, hele slechte nachten achter de rug. En ik zat een klein beetje in de slachtofferrol. Um, en ik had wel iets van, ik heb gewoon eventjes... Tijd voor mezelf nodig. Um, althans met mijn gezin dan. En dat heeft me heel erg goed gedaan. Vannacht was wel weer een iets betere nacht. Al is het nog steeds niet helemaal uh, 100. Dus ik heb zowel gisteren als net even een middagdutje gedaan. Uh, dat doet me wel heel goed. Ik heb vandaag ook voor het eerst weer een beetje krul in mijn haar zitten. Dat geeft me ook wel een goed gevoel. En ik heb weer eens, kan je het zo zien, een... Uh, Normale sportlegging aan. Een van mijn vier sportleggings heb ik aan. Die lek rekken lekker mee. Want ik ben alsnog wel uh, uiteraard natuurlijk een flink stuk uh, ja, breder dan wat ik normaal ben. Uh, maar dat is helemaal logisch. Maar ik had wel zin om lekker weer een sportlegging aan te rekken. En deze lekker lekker mee. Dus het kan prima. Maar goed, ik uh, wilde nog wel eventjes de vlog afsluiten. En ook uitleggen van niet dat ik dat verschuldigd ben of zo. Maar ik vind het gewoon... Ja, zoals jullie weten vind ik het fijn om uh, alles te laten zien vanuit mijn leven. Dus ook um, de mindere momenten, die mogen er ook zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Dus dat wil ik ook heel graag uh, delen met jullie. Um, ik ga zo met Juliette naar de osteopaat. Juliette heeft namelijk waarschijnlijk een beetje last van uh, verborgen reflux. En we hopen dat dat helpt naar de osteopaat gaan. Bij Olivia heeft het heel erg geholpen. Dus dat gaan we zo doen. We zijn net met haar naar uh, het consultatiebureau geweest. En alles was weer helemaal goed. Ze groeit goed. En de kinderarts heeft daar ook uh, even nagekeken. Gewoon de routine nakijk die ze altijd doen bij het consultatiebureau. Dus uh, na nou, alles haar heupjes en haar ogen en zo. Zien er gewoon allemaal helemaal goed uit. Dus dat is uh, altijd fijn. En ik heb vanochtend met Olivia... De tuin een beetje opgefleurd. Echt zo leuk. Daar had ik zoveel zin in. Dus we zijn gisteren um, op zondag met z'n viertjes naar het tuincentrum geweest. En we hebben bloemen gekocht. Je kan het hier een beetje zien door het raam. Kijk, daar staan bloemen. Olivia heeft ze uitgekozen. Dus er zijn lekker veel roze. Daar staat een lavendelplantje. Kan je dat goed zien? Nou, ik hoop het. En daar staan narcissen in een vaasje. Had ik vorig jaar ook gedaan. Die gewoon in een vaas buiten gezet. Want dat bleef super lang goed. Dan hebben we daar nog viooltjes en daar ook nog bloemen en daar staan er ook nog. Uh, dus lekker veel fleurigheid in huis. Deze twee willen ook naar buiten, maar dat kan niet jongens. Ik ga zo weg, dus jullie mogen niet naar buiten. Skittles vindt het nog steeds eng buiten. Hij gaat wel naar buiten, maar hij blijft alleen in de tuin. En James was, wel, James was gisteravond ineens best wel lang weg voor zijn doen. Echt... Um, nou, anderhalf uur of zo. Toen begon ik hem wel weer een beetje... Hallo. Even wachten. Ik doe even de, de, het licht goed. Maar toen vond ik het wel weer eventjes een beetje spannend. Maar hij kwam gewoon zelf terug. Uh, katten die hebben gewoon een heel goed uh, richtingsgevoel. En die weten echt wel waar ze, waar ze wonen. Dus dat natuurlijk kwam hij gewoon terug. Maar ik vind dat dan niks als ze uh, buiten zijn als het donker wordt. Uh, dus ik, had, ik heb ze liever binnen. Maar goed. 
Dankjewel weer voor het kijken. Uh, ik weet niet meer... Nou ja, het zal weer een korte vlog worden. Alleen al heb ik dat vaker gezegd en is het tot nu toe nooit een echt korte vlog geweest. Dus misschien valt het ook wel weer mee. Um, dankjewel voor het kijken. En heel graag tot in de volgende. Doei doei!